বাতাসে বহিছে প্রেম নয়নে লাগিল নেশা কারা যে ডাকিছে পিছে বসন্ত এসে গেছে আজ পয়লা ফাল্গুন বনে বনে ডালে ডালে পাতায় পাতায় প্রকৃতির সর্বত্র যেন ফাগুনের ছোঁয়া আর বসন্তের এই উৎসবে নারী পুরুষ সকলে সেজেছে ভালোবাসার রঙে আর তাই আমাদের এই সাত দিনের আয়োজনটিও আমরা রেখেছি ভালোবাসার রঙে রঙে সাজিয়ে আমাদের দর্শক আপনারা সবাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানবেন ভ্যালেন্টাইন এবং ফাগুনের এই সময়ে আমাদের আয়োজনে অতিথি হিসাবে আমরা দুজন গুণি ব্যক্তিকে পেয়েছি আমাদের সাথে আছেন অভিনয় শিল্পী গুণি মানুষ ফজলুর রহমান বাবু এবং আমাদের সাথে আছেন গুণি অভিনেত্রী দিলারা জামান এবং আমাদের সাথে আরও একজন এসে যুক্ত হবেন নাতাশা হায়াত আমরা পরবর্তীতে আমরা তাকে স্বাগত জানাব আপনাদের দুজনকে শুভ সন্ধ্যা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক ভালোবাসার রঙে এই পুরোটা সময় রাঙিয়ে নিতে কিন্তু আপনারা আয়োজনের পুরোটা সময় থাকবেন আমাদের সাথে জানা দিচ্ছি অনুষ্ঠানটি একই সাথে নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া স্ক্রিনে দেখানো নম্বরের মাধ্যমে আপনারা যুক্ত হয়ে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন এছাড়া মতামত জানাতে পারবেন নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিনের ভালোবাসার রঙে রঙে আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি শুরুতে দিলারা জামান আপনাকে আমি আপনার সেই সময়ের কথা শুনব যখন আপনারা ফালগুন কিভাবে বাড়ছে তো দেখে ভালোই লাগে যে এত কিছু দেখতে পেলাম আর আমাদের তখন এই দিনটি ভালোবাসার দিবস ছিল না এটিকে আমরা পয়লা ভালকুন বলে নিতাম এবং এখন যেমন কোন ফুল মাথায় দেবে কি কাপড় পরবে সেগুলো অনেক আগে থেকে প্রিপারেশান থাকে আমাদেরও ছিল কিন্তু এতখানি ইয়ে জুড়ে ছিল না হলুদ শাড়ি পাওয়া যেত না আমরা বেশিরভাগ সময়ে সবাই কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়েছি জর্দার রং দিয়ে একটা শাড়িকে ওরকম হলুদ রং করে সেটা পড়েছি কারণ চাইলেও কিন্তু ওই রকম এখন যেমন এক একটা বিশেষ দিনে ওই রকম শাড়ি পাওয়া যায় পাঞ্জাবি ইভেন ছেলেদেরও পাঞ্জাবি পাওয়া যায় তখন তো এগুলো চিন্তাই করা যেত না তো সেই শাড়ি পরে খোপায় একটা ফুল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতাম বা এটেন কলেজে যখন পড়তাম সেখানে পড়তাম এবং একটু ফুরফুরে মেজাজে ছিল তাই বলে ওই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যে চলে যাব সেগুলো ছিল না তো সেই অভাবগুলো এখন যখন সবাইকে দেখি এবং এত উচ্ছল এত উদ্দাম আমরা ইচ্ছা করলেও এত উচ্ছল হতে পারতাম না আর কি এত বাধ্যবাধকতা ছিল সব জায়গায় এখন খুবই ভালো লাগে যে সময়ের সাথে আমরা কিভাবে নিজেদের সব কিছু বদলাতে পারি এবং ভালো লাগাগুলোকেও আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো প্রকাশ করতে পারি গ্রহণ করতে পারি তবে একটা জিনিস কি যে এই যে এটাকে আবার ভালোবাসার দিবস হিসাবে আমরা পাশ্চাত্যের ওই ওই সময়টাও দেখেছেন আবার এখনও দেখছি ভালোবাসার দিবস বলে কিছু ছিল না আর ভালোবাসা তো আমি মনে করি যে বাবা মায়ের জন্য ভালোবাসা থাকতে পারে একটা গাছের জন্য আমার একরকম ভালোবাসা থাকতে পারে আমার ভাইয়ের জন্য একরকম ভালোবাসা থাকতে পারে এখন ভালোবাসার দিবস বলতেই ভ্যালেন্টাইন ডে চলে এসছে এবং ইয়াং ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটাকে বেশি আমি মানে আয়ত্তে আনা এবং সেটাকে উদযাপন করার বেশি ঝোঁক আমি দেখতে পাচ্ছি জি ফজলুর রহমান বাবু এই যে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে যে আমরা ধারণ করেছি এবং আমরা সেই উৎসবের রঙে রাঙিয়ে নিজেদেরকে মেতে উঠছি এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা পশ্চিমা সংস্কৃতি কেন আমি ঠিক জানি না যদি আমি বসন্ত বরণের কথা বলি বসন্ত বরণ না আমাদের যে ভ্যালেন্টাইন ভালোবাসা দিবসের কথা যে দিলারা যেমন বলছিলেন যে আমাদের সময় ছিল না জি এখানে একটা অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে আসলে যে আমাদের বসন্ত তো আসলে ভালোবাসারই মাস তো সেই দিক থেকে ভ্যালেন্টাইনটা মিলে গেছে আর কি এটা আসলে আগে আমরা জানতাম না আমাদের সময় ভ্যালেন্টাইন এই শব্দটার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না এমন কি বসন্তকাল এসেছে বা পয়লা ফাল্গুন এটাও আমরা যে শহরে বড় হয়েছি সেখানে এইভাবে বসন্তটা টের পেতাম দক্ষিণা বাতাস আসলে একটু শীত চলে গিয়ে একটু ঠান্ডা বাতাস একটু গরম হ্যাঁ একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করতো কিন্তু উদযাপনটা ছিল না 
বসন্ত ছিল কিন্তু উদযাপনটা আমাদের সময় হয়েছিল না আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সময়ে আমরা যে সময়ে বড় হয়েছি একেবারে স্বাধীনতার পরপর আমরা তখন কৈশোর থেকে আস্তে আস্তে যৌবনের দিকে যাওয়া শুরু করলাম তখন মানুষেরই সক্ষমতাও ছিল না হ্যাঁ আজকের দিনে ওই যে আপা যেমন বললেন যে আমরা সে জর্দার রং দিয়ে একটা শাড়িকে হলুদ করে তারপরে সেই শাড়িটা পড়তাম তো তখন বাংলাদেশের মানুষ ইচ্ছে করলেই খুব গুটি কয়েক পরিবার ছাড়া ইচ্ছে করলেই একটা কাপড় কিনে ফেলতে পারত না একটা জামা শাড়ি কিনে ফেলতে পারত না একটা পাঞ্জাবি কিনে ফেলতে পারত না তবে আজকের দিনে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি উপভোগ করি আমার কাছে ভালো লাগে আর এই সংস্কৃতির মধ্যে তো খারাপ কিছু নাই আমরা আজকে সারা পৃথিবী তো একটা গ্লোবাল ভিলেজ আমরা বলি তো সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে লেনদেন করবে আমরা ভালো জিনিসটা নেব খারাপটা নেই আমরা তো বলি যে উৎসব যার যার সকলে সেটা আবার অন্য ধর্ম যার যার সেটা আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য ইন্টারপ্রিটেশন আছে তার কিন্তু আমরা যদি বলি যে পশ্চিমা সংস্কৃতি এই যে আমরা আমাদের সংস্কৃতি তো অনেক কিছু ঢুকে গেছে যেমন ধরেন যে জন্মদিন বা এখন আমরা সকালবেলা ঘুমেতে ঘুরে বাচ্চাদেরকে আমরা গুড মর্নিং বলি বা সুপ্রভাত বলি বা কোনো বন্ধুকে ফোন করলে সুপ্রভাত বলে তাকে ছিল না এরকম আমি যদি খুব স্বাভাবিক খুব ওঠস না কে হয়তো মনে করেন আমার মা বা দাদি হয়তো আমার বেডের কাছে এসে গেছে পড়তে পারে তাই এই এইটা তো এই কালচার তো সঠিক কালচার না কিন্তু এখন তো বরঞ্চ আমার স্ত্রী হতো আমার মেয়েকে বলে আম্মু গুড মর্নিং ওঠো তোমার কলেজে যাওয়ার সময় হয়েছে তোমার ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের ছেলে মেয়েরা সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরে বাসন্তী রং জামা কাপড় পরে একই সঙ্গে বসন্ত বরণ হচ্ছে ভ্যালেন্টাইনও হচ্ছে তো আমি বসন্তটাকে উল্লেখ করে যে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরে সবাই ঘুরছে শুধু জামা না অনেক ফুলকেও যে এত ভালোবাসে ফুলকে এভাবে টাইরার মতো দেওয়া তারপরে আলপনা আঁকা গালের সব কিছু মানে একটা অন্য রকম এমন ভালো লাগে যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের হাতে পায়ে পাওয়া যায় ফুলের যে দোকান থাকতে পারে এটা তো আমাদের ছোটবেলায় এটা ধারণার মধ্যে ছিল না ফুল আবার কিনবো কেন বাগান থেকে তুই একটা ফুল নেবো আপন না থাকলে আর এক বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আসবো হ্যাঁ বিষয়টা তো এরকম এটা কিন্তু একটা কর্পোরেট একটা জায়গাও তৈরি হয়েছে হ্যাঁ ফুল এখন আছে ইচ্ছে করলে আমরা একটা ফুল গিফট করতে পারি এটা তো দিলারা যেমন আমি জানি যে 1964 সালে আপনারা পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন সেই ভালোবাসার জায়গাটা যদি একটু শুনতে চাই আচ্ছা এইভাবে হাতে হাড়ি ভাঙার কোনো মানে হয় না আপনার এই আপনার বক্তব্যটা কিন্তু আমরা জানি এর মধ্যে আসলে আমার আব্বা আম্মা রাজি ছিলেন না তো এবং অন্যখানে আমার প্রায় বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছিল তো তখন আই বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমাদেরই আরেক বন্ধু কবি জিয়া হায়দার তার বাসায় এবং সেখানে সর্দার জয়নুদ্দিন বলে একজন সাহিত্যিক খুব নাম করা মানে ইয়ে ছিলেন উনি উপস্থিত ছিলেন উনি আমার মামা হয়েছিলেন তো মানে এখন বাসা থেকে শুনবো আমরা নাতা সাহায়তকে একটু স্বাগত করে নেই জি দর্শক আমাদের সাথে নাতা সাহায়ত এসে যুক্ত হয়েছেন তিনি স্বত্বাধিকারী আইরিশেষ ডিজাইনার স্টুডিও জি আমি শুনি আপনার কথা না নাতা সাকে দেখো খুব ভালো লাগছে সব এত ছোট ছোট দেখেছি ওদেরকে এখন ভাই কামাল সে হচ্ছিল এবং জিয়াহাদার বাসায় থাকলাম এবং জিয়াহাদার এসে আমার স্বামী ফখরুজ্জামান চৌধুরী বিশিষ্ট অনুবাদক এবং বাংলা একাডেমিতে তখন তিনি রিসার্চ ফেলো ছিলেন তো যেখানে আমার এত বড় বড় সব এস্টাবলিশ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারপরে তখন সিএসপি অফিসার ওরা বিয়ের জন্য আসছে সেখানে মাত্র আড়াইশো টাকার স্কলারশিপ পায় এই ছেলের কাছে কেন কোন বাবা মা এরকম অনিশ্চিতের পথে মেয়েকে দেবেন তবে পরে যখন বিয়ে হয়ে গেল আমার ছোট ভাই গিয়ে বলল যে বিয়ে হয়েছে তারপরে বলে যে না এটা এরকম তো দরকার ছিল না আমরা কোর্ট দিয়ে দিতাম এভাবে তারপরে আমার মামা আসলেন এসে আবার ফর্মালি সব বিয়ে টিয়ে এবং ওনাকে দেখে তাদের খুবই পছন্দ হলো তারপর থেকে আমরা পঞ্চাশ বছর 
যে হাত ধরে বের হয়েছিলাম সে হাত ধরেছিলাম তো এই ভ্যালেন্টাইন ডে আসলে বা পয়লা বৈশাখ পয়লা বৈশাখ বলো পয়লা ফাল্গুন বলো এই দিনগুলো আসলে উৎসব মনে হয় আর কি ওই সাধারণ শাড়ি পরে আর উনি তো একজন লেখক মানুষ তো ছোট দুই একটা পঙ্ক্তি যখন বলতেন কানের কাছে মনে হতো যে ওটাই একটা বিরাট ঐশ্বর্য এবং একটা বিরাট কিছু আমি পেলাম আর কি বিরাট গিফট পেলাম আর কি তো এই দিনগুলো খুব মেস করে আর কি এবং আমরা বাংলা একাডেমির সেই বটতলায় আসতাম তারপরে এভাবে একটু রাস্তা দিয়ে তখন তো এত যানজটও ছিল না এত ঘনঘটাও ছিল না হয়তো দুজন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আর কাব্যের কথা বলছেন উনি কবিতার আবৃত্তি করছেন শুনছি তো এইভাবেই আর কি আমাদের জীবনটা শুরু পেটে খিদা ছিল কিন্তু মন ভরা ছিল ভালোবাসা তো সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওই দিনগুলোই হলো সবচেয়ে ভালো এবং সুন্দর দিন আমার জীবনের জন্য স্মৃতির মণিকোঠা যখন হাতরে বেড়াই ওই একটা সমুদ্রের নিচে একটা ঝিনুকের বুকে একটা মুক্তর মতন ওইগুলো আমার এক একটা দিনের ঘটনা বা এইসব স্মৃতিগুলো মনে হয় তখন মানে খুব নস্টালজিক হয়ে যায় আবেগ প্রবণ হয়ে যায় ওগুলো নিয়ে এখন বেঁচে থাকা আর কি জি আপনার কাছে আরও শুনব নাতা সাহেবকে বলি যে এই যে আজকে ফাল্গুনের প্রথম দিন এবং এটা নিয়ে অনেক অনেক উৎসব রঙে রঙে রঙিন চারিদিকে এবং আপনি একজন ডিজাইনার আপনার সত্ত্বাধিকারী আপনার একটি পেজ আছে আর কি আপনার একটি স্টুডিও আছে সেখানে আপনি পোশাক নিয়ে কাজ করছেন আমরা যে আগে কথা বলছিলাম দিলারা জামান বলছিলেন যে আগে সেই পোশাকের এত ঘনঘটা ছিল না আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়গুলোকে আসলে আমাদের দেশে আমার কাছে সবসময় যেটা মনে হয় আমাদের দেশে উৎসব খুব কম আমরা যদি আমাদের পাশের দেশগুলা তো দেখি ওদের কিন্তু চলতেই থাকে প্রত্যেক মাসে কিছু না কিছু তো আমাদের যে কটা উৎসব আছে সেগুলোকে আসলে আমরা খুব বড় করে উদযাপন করতে পছন্দ করি কারণ আমাদের উদযাপন করার তেমন কিছু তখন আমরা পাই না বলে তো একটা সময় ছিল যেমন পয়লা বৈশাখ আমাদের জন্য অনেক বড় এটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি পয়লা বৈশাখটা অনেক বড় করে আমাদের দেশে উদযাপন করা হয় তো এই লাস্ট তিন বছর চার বছর ধরে রোজার মধ্যে পড়ে যাওয়াতে ওভাবে আমরা সেলিব্রেট করিনি ফাল্গুনটা আমরা ছোটোবেলায় সেলিব্রেট করতাম আমরা বাসায় করতাম আমার মনে আছে যে আমরা বাসায় হলুদ শাড়ি পরতাম যেই হলুদ শাড়িতে নতুন শাড়ি তো আর পরতাম না হয়তো মার একটা শাড়ি পরতাম সব কাজিনরা একসাথে হতাম পিঠা সবাই বিভিন্ন পিঠা নিয়ে আসতো এগুলো নিয়ে আমরা পিঠা উৎসবের মতো করতাম বাট ফাল্গুনটা আমার ধারণা গত তিন চার বছর ধরে একটা নতুন ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে আর বিশেষ করে ভালোবাসা দিবস আর ফাল্গুন একসাথে হয়ে যাওয়াতে একটা বড় উৎসবে পরিণত হয়েছে সো মানুষ এখন প্রেফার করে নতুন কাপড় আগে কিন্তু মানুষ ফাল্গুনে নতুন কাপড় কিনতো না বাসায় যেই হলুদ কাপড়টা আছে বা অরেঞ্জ কাপড়টা আছে কারণ ফাল্গুনে তো আসলে ইটস কালারফুল যে কোনো রঙের কাপড় পরাটাই হচ্ছে আসল সো তখন ওগুলা পড়তাম কিন্তু আমি গত অ্যাজ এ মানে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে দেখছি যে মানুষের ডিমান্ড বেড়েছে মানুষ এখন হলুদ কাপড় কিনতে আসছে বা এনি কালারফুল কাপড় কিন্তু একটা স্পেশাল কাপড় পরতে চায় তারা স্কুলের মারা দল বেঁধে আসছে যে তারা স্কুলে সকালবেলা একসাথে একই রকম কাপড় পরে ছবি তুলবে বাচ্চাদের স্কুলে প্রোগ্রাম হচ্ছে পয়লা ফাল্গুনের তারা নতুন কাপড় পরছে সো এটা একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে যেটা আসলে আমার মনে হয় সবার জন্যই ভালো আমাদের বাচ্চারাও আমাদের সংস্কৃতিটাকে জানতে পারছে যে এরকম একটা কিছু আছে আমরা তো আমাদের বাবার কাছ থেকে আমরা যেহেতু থিয়েটারে চলাচল করতাম আমরা অনেক সময় অনেক রকম অনুষ্ঠান পালন করতাম এগুলো হয়তো এখন ওভাবে হয় না কিন্তু এই ফাল্গুনটা এখন অনেক সুন্দর করে অনেক বড় করে সেলিব্রেট করা হয় সো এটা আসলে আমাদের সবার জন্যই খুবই ভালো আমার মনে হয় জি ফজলুর রহমান বাবু দিলারা যেমন বলছিলেন যে ওনাদের সময়ে দেখা করার সুযোগ বা ওরকম চিঠির যুগের প্রেম ছিল এখন তো ডিজিটাল প্রেম এখন এই যে দুইটা জায়গার ভিতরে পার্থক্য আপনিও নিশ্চয়ই চিঠির যুগের সময়ের কথাই বলবেন ভালো দিকটা বলবেন এখন আমি দুইটা মিলিয়ে আর কি জানতে চাই অভিজ্ঞতা নাই প্রেম বিষয় তবে চিঠি ছিল আমাদের সময় আসলে চিঠি আমার অবশ্য চিঠি লেখার কোনো অভিজ্ঞতা নাই তো আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা দেখতাম তারা সবাই চিঠি লিখত আসলে আর চিঠি লিখে আবার যে ভালো চিঠি লিখতে পারত তাকে দিয়ে চিঠি লেখানো হতো আবার এমন ঘটনাও ঘটতো যে চিঠি লিখে দেয় প্রেমটা আসলে আলটিমেটলি তার সঙ্গেই হয়ে গেছে পরে এরকম দুর্ঘটনা বা ঘটনা ঘটেছে যাই হোক সেইটা অন্যরকম ব্যাপার তবে সবসময়ের কিন্তু একটা 
আপনি যে সময়ের কথা বলছেন এক এক কালে এক এক সময়ে কিন্তু একটা আলাদা মাহাত্ম আছে ওই সময়ের এক ধরনের একটা ব্যাপার আছে এই সময় এক ধরনের ওই সময় এক নজর দেখার জন্য হ্যাঁ ধরেন যে আপা আপাত ইউনিভার্সিটিতে পড়তো সেটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ দুলাভাই বাংলা একাডেমিতে ছিলেন সেটা ব্যাপার কিন্তু একেবারে মফসল শহরে বা গ্রামে একজন প্রিয় মানুষকে দেখার জন্য প্রিয় তামাকে দেখার জন্য হ্যাঁ অনেক স্ট্রাগল করতে হতো সেটার মধ্যে একটা অন্য একটা আনন্দ ছিল অন্য একটা স্ট্রাগলও ছিল কিন্তু হ্যাঁ এখন আবার সেটা অনেক সহজ হয়ে গেছে মানুষ তার মনের ভাবটাকে অনেক সুন্দর করে প্রকাশ করার সুযোগ পেত এখন তো আপনি একটা লাভ ইমো একটা লাল হার্টের একটা ইমো পাঠিয়ে একটা ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছেন এটাই এনাফ বাট ওই সময়টা আই এম শিওর ওইটা স্বর্ণযুগ ওটা সাথে আমি একটু যোগ করি জি জি অবশ্যই আমি একটু যোগ করি টেলিফোনটা যে সেই সময় ছিল না তা না তখন টেলিফোন ছিল কিন্তু একটা সঠিক লোকের সাথে কথা বলার জন্য 10 বার 10 বার রিং করতে তো যখনই শোনা যেত অন্য গলা আস্তে করে কেটে দেওয়া হতো আবার 10 মিনিট অপেক্ষা করার পরে আবার একটা রিং করা হতো যদি সঠিক লোকটি রিসিভারটি না তুলতো আবার কেটে দেব এবং ওই পাশ থেকে মাঝে মধ্যে বিরক্তি করতে চিঠি দিতে কথা বলতে শোনা যেত দেখো না সাত বার আট বার ট্রাই করার পরে একবার সঠিক লোকটি লোকটি টাইম কি টাইম কি বেঁধে দেওয়া থাকতো যে ওই টাইমে ফোন করা হবে এরকম ছিল কিনা সেটা তো অন্য ব্যাপার এখন সব সময় কেন বেঁধে দাও নাকি মোবাইল নাকি একটা মেসেজ পাঠা দিলাম এই দিলারা জামা আপনার কাছ থেকে একটু শুনি চিঠির জন্য যে অপেক্ষা করা এবং এটা আসলে তোমরা বুঝতে পারবে না এগুলো আমরা বুঝতে পারি আর কি প্রতীক্ষা করে থাকতাম যে কখন ডাক চিঠি নিয়ে আসবে এবং লেটার বক্স গেট বাইরে থাকতো ঠিক দুটো বাজে কি তিনটে বাজে তখনই আসতে উপর থেকে নিচে নেমে এসে লেটার বক্সটা চেক করতাম যে চিঠি আসছে কিনা কারণ আবার কাজের ছেলেরা সব চিঠিগুলো একসঙ্গে করে যদি উপরে এনে আম্মার হাতে দেয় আবার চিঠি মেয়েদের নামে লেখা হতো কেমন কোন একটা মেয়ে বন্ধু আমার যাতে বুঝতে না পারে আর প্রেরকের জায়গায় ফ্রম কোনা দিয়ে মিতা বা অন্য কোনো নাম দিয়ে আর কি এইগুলো এখন মানে মানে সত্যি ভাবতে যে কেমন লাগে যে কি প্রতীক্ষা চিঠি আসা কাজের ছেলেটাকে বলে দূর অনেক সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম যে দূরে থেকে পোস্টম্যান কাঁধে ইয়ে নিয়ে আসছে কিনা দৌড়ে নিচে আসতাম এসেই চিঠিটা হাতে হাতে অনেক সময় নিতাম আর যদি না নিতে পারতাম একটু পরপর এসে লেটার বক্সটা খুলে দেখতাম যে চিঠি আসছে কি না বা কিছু তিন মানে বলা থাকতো যে পাঁচ দিন পরে দিব বা তিন দিন পরে চিঠি লিখব রোজ তো চিঠি লেখা যেত না আবার সেই চিঠি ডাকে আসতেও সময় লাগতো নানান সব ব্যাপার আমার হাতে হাতে অনেক সময় পত্র বাহক হিসেবে কেউ যখন মনে করেন যে একটা হয়তো এক নজর দেখার জন্য বাড়ির সামনে ওই যে তখন ওই যে ইলেকট্রিক পোল ছিল স্টিলের আর কি লোহার তো ওটা তিন ইটের টুকরা ইটের টুকরা দিয়ে একটা টোকা দিলে ঠাং করে একটা আওয়াজ হতো তা একটা টোকা দিলে সে বুঝবে যে এটা জানালো দিয়ে একটু তাকাইলো ওইটাই সারাদিনের এনার্জি আবার চিঠি অনেক সময় হয়তো একটা বইয়ের ভেতরে করে মানে ভাবছি যে একটা মানে পড়ার বই হয়তো দিল একজন একজনকে নিয়ে সোজা হাঁটা দিলাম বা জরুরি বই তারপরে এসে আসতে সেটা খুলে যে ভিতরে চিঠি আছে ম্যাক্সিমাম একদিন দুই দিন শোক শোকের আয়ু বড় জোর একদিন ওই গ্লোরিয়া জিন্সে গিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে আসে তারপর সব শেষ কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু আমাদের বন্ধু দেখতাম দোকান টোকান আছে দুই কাপ কফি করলো এবং আমরা ভালোবাসা রঙের অনেক কথা শুনছি বিরতি নিয়ে আসছি আরো শুনি দর্শক একটু বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবে না ফিরে আসছি একটু পরে ভালোবাসা রঙে রঙে নিয়ে
দর্শক প্রিয় এলাম বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাতদিন অনুষ্ঠানে কথা বলছি ভালোবাসার রঙে নাতা সাহেব আপনার কাছ থেকে একটু আপনার ভালোবাসার ওই সময়ের কথা জানতে চাব কারণ যে আমরা জানি যে সাহেব শরীফ তিনি খুব ইন্ট্রোভার্ট তাহলে মানে কথাটা কে প্রথম বলেছিল আমরা দুজনেই আসলে ইন্ট্রোভার্ট এই ক্ষেত্রে দুজনেই ইন্ট্রোভার্ট তা আমার বেসিক্যালি সাহেবের সাথে যে আমি অনেকদিন প্রেম করেছি তা না আমরা একসাথে কাজ করতে গিয়ে আমাদের পরিচয় হয়েছিল এবং আসলে যে বয়সে পরিচয় হয়েছে ওই বয়সে লুকিয়ে প্রেম করার বয়স ছিল না আমি তখন মাত্র ইউনিভার্সিটি শেষ করেছি সাহেব তখন অলরেডি এস্টাবলিশড ওর কাজে সো আমাদের আসলে ওই বয়স ছিল না যে লুকিয়ে প্রেম করবো আর আমার বাবা মা আমাদের সাথে অসম্ভব রকমের ফ্রি তা আমরা কখনো আসলে মানে লুকিয়ে কিছু করব কখনো চিন্তা করিনি সো যখন আমার সাথে সাহেদের খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল আমরা ফোনে কথা বলতাম তখন তো মোবাইল না ওই যে টেলিফোনেই কথা বলতাম প্লাস মাঝে মাঝে দেখা হতো বাসায় আসতো সো একটা সময় যখন ওর বাসা থেকে ওকে বিয়ের জন্য প্রপোজাল বললো যে বিয়ে করতে আমাকেও বাসা থেকে বলছিলো চিন্তা ভাবনা করতে পড়াশোনা শেষ করেছো একটা সময় সো ওর বাসায় আমার কথা বলে তো ওর বাসা থেকে তাদের কোনো সমস্যা না থাকে তারা আমাদের বাসায় আসে সো দুই বাসা থেকে কোনো সমস্যা না হওয়াতে আমাদের বিয়ে হয়েছে সো আমাদের আসলে কোনো কমপ্লিকেশানস বা কোনো কিছুই ছিল না খুব নর্মালভাবে হয়ে গেছে বাট ডাইরেক্ট সে আমাকে বিয়ের কথাই বলেছে আলাদা করে আই লাভ ইউ বলা বা ওরকম কিছু সে বলেনি ডাইরেক্ট সে আমাকে বলেছে যে আমি বিয়ে করতে চাই তুমি যদি চাও তাহলে আমি আমার বাবা মার সাথে কথা বলবো তো আমি একদম আলহামদুলিল্লাহ ফজলুর রহমান বাবু আপনি কতবার প্রেমে পড়েছেন এটা একটু জানতে চাই প্রতিনিয়তই প্রেম মানুষের প্রেমে পড়ি বন্ধুদের প্রেমে পড়ি কাজের প্রেমে পড়ি এরকম অসংখ্য প্রেম আছে তবে আপনি যে প্রেমটা উল্লেখ করছেন মানে বলতে চাচ্ছেন আর কি সেটা সেটা বলা ডিফিকাল্ট আসলে আসলে মানুষের তো মানুষের হৃদয়টা অনেকটা ওই মৌমাসি চাকের মতো আর কি বুঝছেন অনেক ছোট 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 ঘর থাকে না অলিন্দ যেটাকে বলি আমরা তো এক এক সময় এক এক জায়গায় এক একটা চেম্বার খুলে যায় তখন হয়তো কারো কথা মনে হয় আবার ওটা বন্ধ হয়ে যায় আবার আরেকটা কথা মনে আরেকটা মনে হয় এটা এক এবং স্থির বিষয়টা না আর কি মানুষ প্রতি বছরেই যেমন নতুন করে গাছে ফুল ফুটে মানুষের জীবনেও নতুন করে প্রতি বছর প্রেম আসতে পারে এবং সেই সব প্রেমের ব্যাখ্যা এবং সব সব প্রেমের তাৎপর্য বা পরিণতি কোনোটাই এক না প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেম আসলে দিলারা জামান এই যে প্রেম এবং ভালোবাসা দুটো দুটোর মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে আমি একটু আপনার কাছ থেকে বিশ্লেষণ জানতে চাইব প্রেম ভালোবাসা আমার কাছে অবশ্যই আমি তো অনেক পুরনো দিনের মানুষ হ্যাঁ প্রেম একটা ভালোবাসা একটা ওরকম আলাদা করে কিছু না আর কি হ্যাঁ আর আমাদের সময় আমাদের মানে বিনোদন বলতে বইটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সহায় আর কি আমাদের বিয়েতে জন্মদিনে যে কোনো ইয়ে অকেশনে আমরা বই উপহার পেতাম এবং বই ওই সেই বইগুলোকে আমরা কবিতার বই উপন্যাস এবং ওই উপন্যাস বা গল্প পড়তে পড়তে নিজেকে ওই গল্পের নায়িকা ওই ওই গল্পের নায়ক এভাবে আর কি আমরা চিন্তা করেছি এবং ওই উপন্যাস বা কবিতা পড়তে গিয়ে প্রকৃতিকে এখন যেভাবে আমরা একটা একটা রুক্ষ পরিবেশের মধ্যে ইটের পরে ইট তার মাঝে মানুষ কীট সেই কবিতা এখন ঠিক সেটাই বসন্ত আসার আগেই আমরা দেখতাম যে প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আম গাছে সেই আমের ইয়ে আসতো এবং সেই গন্ধে মৌম গন্ধে চার পাঁচটা মানে মুখ ইয়ে হতো আর কি মম করত কোকিল ডাকত তো এইগুলো দে মানে হলতো শুরু হলে বুঝতাম যে বসন্ত এসে গেছে দাঁড়ে এখন আমাদের তো বিনোদনের অনেক কিছু বদলে গেছে সেই বইয়ের মধ্যে প্রতিটি চরিত্রকে দেখে নিজেকে দেবদাস ভাবা বা পার্বতী ভাবা অন্য এগুলো আমরা অত গভীরভাবে যাইও না চিন্তাও করি না আমরা দেখলাম বিনোদন বলতে হ্যাঁ দেখব আগে যেমন এক কোনো বাড়িতে একটা টেলিভিশন থাকতো সবাই সেখানে বসে দেখত একটা যে বন্ডিং ছেলে মেয়ে ভাই বোন সবাই একসঙ্গে এখন আমরা এত ব্যস্ত আমার যখন সুবিধা আমি নাটক দেখে নেব সবার সঙ্গে শেয়ার করার কি আছে তো এই জীবনের পরিবর্তনগুলো আমাদের জীবনে এই যে নাতা সাব বলল হ্যাঁ উৎসব আমাদের 
অন্য আনন্দগুলো হারিয়ে যাতে একটা উৎস একটা অকেশনকে আমরা সেটাকে উৎসবে নিয়ে ওই দিনটার সব কিছু ভুলে যেতে চাই এটাও ভালো আমাদের যে যন্ত্রটা এখন চারিদিকে সেগুলোকে আমাদের যদি আমরা ওইভাবে উৎসবের ভেতর দিয়ে ওই সবগুলো আউটলেট যদি না থাকতো তাহলে আমার মনে হয় আমরা বাঁচতে পারতাম না এবং পাশ্চাত্যের অনেক কিছু আমি বলবো যে আমাদের জীবনে আমরা যেগুলো ভালো কিছু সেগুলো আমরা নিয়েছি এবং নেওয়া উচিত আমরা তাই বলে আমাদের নিজেদের যে সংস্কৃতি নিজেদের যে ঐতিহ্য বছরের পর বছর চলে এসেছে পিঠা পার্বণ এ এই সবগুলো এগুলো তো আমরা কখনোই হারিয়ে যেতে দেব না এবং হারায়ও নি আমরা এখন এত ব্যস্ত আমরা নিজেরা ঘরে করতে পারি না কিন্তু ওদের মতো যারা উদ্যোক্তা আছে কেমন সুন্দর এই পিঠা শুধু দোকান নিয়ে বসার দরকার নেই তো সে বাড়িতে ইয়ে করে অনলাইনে বিক্রি করছে এই যে মেয়েদের চেষ্টাগুলো এগুলো কিন্তু আমরা আমাদের প্রয়োজন আমাদেরকে শিখিয়েছে এবং শেখানোর ভেতর দিয়ে আমাদের যে ভালো লাগার ভালোবাসার মন যে মনটা সেটাকে আমরা হারাইনি পিঠাটা দেখলে সত মানে মুহূর্তের মধ্যে একটা কেক দেখলে যত না খুশি হই একটা পিঠা দেখলে মনে হয় যে এটা আমার এটা মানে আমি এটাকে এত বছর ধরে ধারণ লালন করা ধারণ করা ঐতিহ্যটাকে নাতা সাহায়াত আপনি ফ্যাশন ডিজাইনিং এই যে স্টুডিও করা বা আপনার একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করা সেটা আসলে কখন থেকে চিন্তা করলেন যে করবেন এবং কাপড় আমার ছোটোবেলা থেকে খুব পছন্দ তো মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নিজের মতো করে তৈরি করতে পছন্দ করতাম ছোটোবেলা থেকেই নিজের কা তখন তো আর এত বুটিক টুটিক কিছুই ছিল না আমরা নিজেরা নিজেদের কাপড় কিনে নিজে ডিজাইন করে বানাতাম তো আমার বোন যখন নাটক করা শুরু করলো ওর কাপড় লাগতো ওর কাপড়গুলো আমি বানিয়ে দিতাম ওর কাপড় দেখে বিভিন্ন মানুষ আমাকে বলতো আমাদেরকেও বানিয়ে দাও তো ওই রকম করেই অনেকের আগ্রহ থেকে আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের আগ্রহ থেকে প্রথম মার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিজে শুরু করেছিলাম তো তারপরে বিভিন্ন সময় পড়াশোনা চাকরি সব কিছু মিলিয়ে আসলে কখনই এটাকে কন্টিনিউ করতে পারিনি আমি পরে যখন ওর বাচ্চারা হলো তখন মনে হলো যে আসলে এমন কিছু করতে চাই যেটাতে আমি আমার শখটাও পূরণ করতে পারবো আমার বাচ্চাদেরকেও সময় দিতে পারবো সো আসলে শুরু করেছিলাম খুব ছোটোভাবে শখেই শুরু করেছিলাম মাত্র আমরা তিন চারজন মিলে একটা একশো স্কোয়ার ফিটের রুমের মধ্যে ওভাবে শুরু করা সো কাপড় আসলে আমার অসম্ভব শখের জিনিস আমি আসলে নিজেকে ডিজাইনার বলি না কারণ আমি ডিজাইনিংয়ে পড়াশোনা করিনি আমি একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ বলতে পারেন আমি একজন ব্যবসায়ী আমি মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করেছি আমি আমার প্রোডাক্টকে প্রমোট করতে শিখেছি সো আমি সেই নলেজটাকেই আসলে ব্যবহার করি আমার ব্যবসায় সো ওভাবে শুরু করে আমি যেটা করেছি যে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা আমার ভালো লাগে আমি খুব ফ্যাশনের সাথে যাই না আমি আসলে আমার যেটাতে মনে হয়েছে যেটা চলে যেটা মানুষ পরে আরাম পাবে আমি সেভাবে আমার ব্যবসাটাকে শুরু করা শুরু করেছিলাম সো এখন মাসাল আমরা চারজন থেকে আমার ফ্যামিলি এখন পঞ্চাশ জনের ফ্যামিলি আমি এতগুলো মানুষের সংসার আজকে চালাতে পারছি আমার ব্যবসা থ্রু দিয়ে সো বেসিক্যালি আমার এখন এখন আর এটা শখ নেই এখন এটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে কিন্তু এটা আসলে করেছিলাম এই জন্য যে আমি নিজস্ব কাপড় দিয়ে নিজস্ব ডিজাইন দিয়ে এমন কিছু করতে চাই যেটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করবে আমরা আমাদের পাশের দেশগুলোর কাপড়ের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী সো আমি চেয়েছিলাম যে একটুও যদি আমি কাউকে আমার কাপড়ে নিয়ে আসতে পারি আমাদের দেশীয় কাপড়ে নিয়ে আসতে পারি বিদেশি কাপড় আমিও ব্যবহার করি কারণ আমাদের উপায় নেই আমরা অনেক রকমের ফ্যাব্রিক আমাদের দেশে পাই না ব্যবহার করতেই হয় তারপরও যতটুকু সম্ভব আমাদের দেশীয় কাপড়ের প্রতি যদি মানুষকে একটু আগ্রহ প্রকাশ করাতে পারি আমার মনে সেটা আমার জন্য যথেষ্ট সাকসেসফুল হওয়ার এবং আপনার পোশাকগুলো ভীষণ সুন্দর আমি নিজে ফলো করি এবং কেনারও চেষ্টা করি আমরা একটি বিরতি নিয়ে আসছি আরও কথা শুনবো দর্শক আবার একটু বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি একটু পরেই দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি ফজলুর রহমান বাবু আমাদের এই যে এখন ভালোবাসাকেও আমরা দিবস কেন্দ্রিক করে ফেলছি এটা কেমন বিষয়টা কেমন লাগে আপনার কাছে না এটাকে দিবস কেন্দ্রিক না তবে একটা দিবসে এটাকে উদযাপন করা আর কি ভালোবাসা তার মানে কি আমাদের তরুণ তরুণীরা এই এই ভ্যালেন্টাইন ছাড়া কি আর ভালোবাসে না নিশ্চয়ই বাসে হ্যাঁ কিন্তু এটাকে হয়তো একটা বিশেষ দিন হিসেবে উদযাপন করে যেমন আমরা অন্য অন্য অনুষ্ঠান যেমন আমরা বৈশাখ পহেলা বৈশাখ একটা দিন উদযাপন করি এরকম আসলে এটা উদযাপন এটাকে আমার মনে হয় যে খুব নেতিবাচকভাবে দেখার কোনো সুযোগ নাই এটা একটা বিশেষ দিন হলো ইয়ে করে কারণ প্রতিদিনই তো আর হলুদ শাড়ি পরে বা মাথায় ফুল গুজিয়ে প্রতিদিন তো বেরোতে পারবে না 
একটা দিনকে বেছে নিয়েছে কি সেই দিনটাকে উদযাপন করে আমি এটাকে খুব পজিটিভলি দেখি দিলাল জামান হ্যাঁ এটা আমি বলবো আমি পজিটিভ হতে দেখি সবাই আনন্দ করছে ছেলে মেয়ে সেদিন আর কোনো কিছু তাদের মনে থাকে না আমি আনন্দ পথে ঘুরে বেড়াবো মাথায় ফুল দিব তারপরে আমাদের সময় তো ছেলেরা রঙিন জামা পরতই না বলা যায় তা এখন লাল পাঞ্জাবি পরছে কেউ সেটাকে অন্যভাবে দেখছেও না কিন্তু আমাদের যে সময়টা চলে এসছে তখন রঙিন যে এইসব পাঞ্জাবি জামা এটা তো চিন্তার বাইরে ছিল তো এই যে আমাদের সব কিছুর বদলে গেছে এবং আমরা আমরা যারা বুড়ো হয়েছি আমরাও সহজভাবে নিচ্ছি ভালো লাগছে দেখতে তো এগুলো তো আমি সব কিছু একটা পজিটিভ ইয়েতে দেখি আর কি যে আমরা এবার একটু গা আপনি জানি যে আপনি অসাধারণ গান করেন আপনারা শুনেছি আমরা এবং পুঁথি পাঠ করেন যেহেতু আমাদের সামনে কোনো পুঁথি নেই আমি একটু গানই শুনতে চাই দর্শকদের জন্য পুঁথি আসলে আমি অভিনেতাই আসলে আমি গায়কও না পুঁথি পাঠকও না কিন্তু যেহেতু থিয়েটার করি থিয়েটারে আমাদের তো সব ধরনেরই পুঁথি পাঠের ব্যবহার আছে পালা গানের ব্যবহার করি আমরা থিয়েটারে সেখান থেকেই এটা এই এই অনুশীলনটা করা আর কি তো একটা গান এই ফাল্গুন আসলে আমাদের সময় তো ভ্যালেন্টাইন পালন করা হতো না আমরা জানতামও না ঠিক সঠিক জানতামও না যে কবে পয়লা ফাল্গুন আমরা যেখানে যেভাবে মফসল শহরে বড় হয়েছি তবে বুঝতে পারতাম ওই যে বললাম যে বুঝতে পারতাম যে বসন্ত এসে গেছে প্রকৃতিই বলে দিত যে বসন্ত এসে গেছে কোকিল ডাকছে ফুল ফুটছে হ্যাঁ বাতাসটা অন্যরকম তো ওই স্কুল বয়সেই আমি একটা গান আমার খুব প্রিয় একটা গান ছিল ওই ওই এলপিতে শুনতাম আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথেই বিভিন্ন দোকানে বাসত তো জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটা গান ছিল এই গানটা ঠিক আনন্দের গান না কিন্তু এই গানটা আমার কেন যেন এই ফাগুন মাস আসলে আর অদ্ভুতভাবে আমাদের আমি আমি যেখানে বড় হয়েছে আমার যেটা বাড়ি ফরিদপুর শহরে সেটা একেবারে নদীর পারে এবং প্রকৃতির মধ্যে হ্যাঁ অনেক গাছপালা অনেক পাখি অনেক ফুল অনেক কিছু আর কি আমি একবার প্রকৃতির ভিতরে বেড়ে উঠেছি তো আমার একটা গান ভীষণ মনে পড়তো সবসময় এবং ওই গানটা আমি সবসময় গুনগুন করে গাইতাম যদি ওই গানটা গাওয়ার বয়স আমার তখন ছিল না সে গানটা হলো যেরকম যে কেউ বলে ফালগুন কেউ বলে পলাশের মাস আমি বলি আমার দীর্ঘশ্বাস কেউ বলে দক্ষিণা কেউ বলে মাতাল বাতাস আমি বলি আমার সর্বনাশ এটা জটিলেশ্বর মুখ্যমতের গান অত সুন্দর করে তো গাওয়া সম্ভব না তো এই গানটা আমার ওই বয়সে গাওয়ার কথা না কিন্তু আমি গুনগুন করে সবসময় এই গানটা গাইতাম চর্চাটা ছিল আর কি সেই কারণে শুনেছি আর কি নাতা সাহায়ত এই যে আমরা ভালোবাসা কিন্তু প্রভাবিত হয় মানব মনের প্রকৃতি দ্বারা এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বলবেন খুবই কঠিন প্রশ্ন আসলে এটা তো মানুষ টু মানুষ ব্যারি করে আমার কাছে মনে প্রত্যেকটা মানুষের কাছেই মানে সে প্রকৃতির ভালোবাসার সাথে মানুষের ভালোবাসার যে প্রভাবিত হওয়ার কথা বলছেন প্রত্যেকটা মানুষের এটাকে আসলে ডিফারেন্টভাবে তার পার্সপেকটিভটা আসলে ডিফারেন্ট এটা এক একজন এক একভাবে দেখে এই যে আমরা আজকে ফাল্গুনের সাথে ভালোবাসা দিবস পালন করছি ব্যাপারটা কিন্তু আসলে তাই যে এখন কিন্তু দুটো মিলে মিশে গেছে আপনি যদি আমাদের চারপাশে মানুষ কিন্তু কেউ লাল শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ হলুদ শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ বা মানে জিনিসটা দুটোই একসাথে মিশে গেছে মানুষের মাঝখানে সো আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসাটা আছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা প্রকাশ করার যে ক্যাপেবিলিটি আছে এই উৎসবটা তাকে আরও প্রভাবিত করছে তাকে এটা তার এটাকে আরও এক্সপ্রেস করার জন্য তার পছন্দ তার রুচি অনুযায়ী তার রুচি অনুযায়ী সেটা মেনে নিচ্ছে কারণ আমি আজকে ভাবছি আমি আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করব না আমি আজকে ফাল্গুন পালন করব কিন্তু আপনি তো ভাল ফাল্গুনের দিনেও কিন্তু আপনি ভালোবাসাই প্রকাশ করছেন আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে আপনার আত্মীয় স্বজনের সাথে যে যার সাথে আপনি চাচ্ছেন তো আপনি প্রভাবিত হচ্ছেনই কোনো না কোনোভাবে প্রকৃতি থেকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্রে পোশাকের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে নির্বাচন করেন রং এবং ডিজাইনগুলো 
আসলে মানে ডিজাইন করতে গেলে যেটা হয় আসলে কোন মানে রং নিয়ে যখন আপনি খেলা করেন যখন বিভিন্ন রং নিয়ে কাজ করেন এবং এই উৎসবগুলো যেমন এই ফাল্গুনি ফাল্গুনটা এত আমরা যদিও অনেকে প্রেফার করে শুধু হলুদ বা কমলা এই কালারগুলোতে থাকতে কিন্তু আসলে বসন্ত বলতে তো আসলে সব রং মাল্টি কালার আসলে আপনি যদি চারিদিকে তাকান আমাদের প্রকৃতিতে এখন এত রঙের ফুল আমাদের চারপাশে যদি দেখি সো আমি আসলে আমার যা আইডিয়াগুলো আমি কিন্তু এই সবগুলো কালার থেকেই এখন নেই প্রতিটা রঙই আমাকে প্রভাবিত করে প্রতিটা রঙই আমার ডিজাইনে এসে যায় সো শুধু যে লা একে আমরা বলতাম বৈশাখ শুধুই লাল বৈশাখ কিন্তু এখন আর শুধু লাল নেই আপনি যে কোনো রঙিন জিনিসই আপনাকে প্রভাবিত করে ইভেন অনেকে সাদা পড়তেও প্রেফার করে সো আমি যখন ডিজাইন করি আসলে শুধু একটা রঙকে চিন্তা করে করি না আমাকে আসলে সব কিছুই চিন্তা করতে হয় এবং মানুষ আসলে আমাদের দেশে এখন আমাদের দেশে না আসলে পৃথিবীর সব জায়গায় এখন মানুষ যেটা করে একটা কাপড় একদিনই পরে একটা বিশেষ হয়তো একটা বিশেষ সেকশনের মানুষ যে ফেসবুকে পড়া হয়ে গেছে এই শাড়িটা আমি আর পড়ি না আমরা ব্যবসা করতে গেলে আমাদেরকে সেটাও চিন্তা করতে হয় যে এই শাড়িটা কি সে শুধু একটা অকেশনে পড়বে নাকি সে অনেকগুলো অকেশনে পড়বে কোন কার জন্য আমি শাড়িটা তৈরি করছি সো অনেক কিছু চিন্তা করে একটা কাপড় আমাকে তৈরি করতে হয় এবং সেটা আমাকে দোকানে দিতে হয় আমার স্টুডিওতে দিতে হয় সো অনেক কিছু আসলে ডিজাইন করতে গেলে আপনাকে যেমন প্রকৃতি প্রভাবিত করে সে সাথে আমার যারা কাস্টমার আছে আমার তার কথাও চিন্তা করতে হয় প্রতিটা মানুষের চয়েস পছন্দ চিন্তা করতে হয় করে তারপরে আমাকে কাপড়টাকে তৈরি করতে হয় জি আবারও একটু বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি দর্শক আবার একটু বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবে না ফিরে আসছি একটু পরেই সাথেই থাকুন ফিরলাম বিরতির পর ভালোবাসার রঙে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি আমরা ফজলুর রহমান বাবু আমাদের এই যে অভিনয় করেন অভিনয়ের মধ্যেও অনেক ধরনের প্রেম বা অভিনয়ের ভিতরে যে ক্যারেক্টারের চরিত্রের সঙ্গে প্রেম তৈরি করে করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু শুনি এটা তো আসলে চরিত্রের মধ্যে প্রেম সেটা হচ্ছে যে সেটা মূল বিষয়টা যা হচ্ছে একটা প্রফেশনালি মানে একবারে পেশাদারি তো নিয়ে যদি আমরা একটা কাজ জায়গায় কাজ করি তাহলে একটা চরিত্রকে নির্মাণ করতে হয় একটা চরিত্র নিয়ে ভাবতে হয় সবচেয়ে প্রেমটা আসলে অভিনয়টার প্রতি হ্যাঁ আর চরিত্র নির্মাণের তো কিছু রীতিনীতি কলা কৌশল আছে সেটা আমরা এই কাজটা প্রেম দিয়েই করি আসলে মানে ভালোবাসা থেকেই করি ভালোবাসা করি কিন্তু বিষয়টাকে আসলে প্রফেশনালি করি একদম পেশাদারি মনোভাব থেকেই করি তো সেই প্রেম আর আজকের ভ্যালেন্টাইনের প্রেম কিন্তু এক না যেমন আমি তো অভিনয়ের জায়গা থেকে বলি অন্য ভাবে একটু বলি যেমন আমাদের আমার যিনি শিক্ষক আমাদের থিয়েটারের যিনি প্রধান মানুষ মামুনুর রশিদ তা আমরা যখন থিয়েটার করা শুরু করলাম ততক্ষণ উনি আমাদেরকে বলতেন শোনো যদি প্রেম থিয়েটারের প্রতি প্রেমটা থাকে ভালোবাসাটা থাকে তাহলেও থিয়েটার করতে এসো নাহলে এসো না যেমন তোমার প্রেমিককে একদিন না দেখলে তোমার ভালো লাগে না খালি মন আনচান করে কখন একটু দেখবা হ্যাঁ প্রেমিকাকে সেমনি থিয়েটারের এই রিহার্সাল রুমে না আসলেও তোমার সারাটা দিন মাটি হয়ে যাবে সেই প্রেমটা যদি থাকে তাহলে থিয়েটার করতে এসো এবং আসলেই আমাদের মধ্যে সেই থিয়েটারের প্রতি প্রেমটা ছিল একদিন গ্রুপে না গেলে একদিন রিহার্সাল না করলে হ্যাঁ ভালো লাগতো না ওই যে কিছুক্ষণ আগে নাতাসে বলছিল আমাদের তখন আমাদের মূল জায়গাটা ছিল মহিলা সমিতিতে আমাদের শো থাকুক বা না থাকুক আমরা যেখানেই রিহার্সাল করি বা না করি আমরা কি ওই একটু শেষ সময় গিয়ে ওই সিঁড়ির উপরে বসে একটু তারা ভাইয়ের চা খাওয়া হ্যাঁ ওইটা যদি তারা ভাইয়ের তো ওখানে গিয়ে চা না খেতাম তাহলে মনে হতো আজকের দিনটা মাটি হয়ে গেল ওই মহিলা সমিতিরটা না দেখলে মনটা ভালো লাগতো না ওটাই আসলে প্রেম সেই প্রেম থেকেই আমাদেরকে থিয়েটারে নিয়ে গেছে সেই প্রেম থেকে কাজ করতে করতেই আমরা অভিনেতা হয়েছি বা অভিনেতা হবার পথে আছি আর কি দিলারা জামান বাবুস কথার সাথে আমি মেলে বলি যে একটা মানে গভীর মমত্ব ভালোবাসা যে না থাকলে আসলে এই যে আমাদের অভিনয় বলো ইয়ে সবাই কিন্তু চট করে প্রথমে আমরা নায়ক নায়িকা বা মেইন ক্যারেক্টার আমরা পাইনি ছেলে মেয়েরা দিনের পর দিন এই স্টেজের এই জিনিসপত্র কাঁধে করে নিয়ে গেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্ট্রেট করা তারপর একটা চরিত্র পেয়েছে তা আমি বলবো যে এই যে ভালোবাসাটা যদি না থাকতো কেমন তাহলে আমরা এতদূর আসতে পারতাম না করতেও পারতাম না আমি যে চরিত্রটা করব সেই চরিত্রটার প্রতি সৎ থাকব কেমন সেই চরিত্রটা সত্যি একটা গ্রামের একটা বুড়ি মহিলা 
ওইভাবে কিভাবে সে তার ম্যানারিজম কিভাবে সে কথা বলে আমি এখনো যখন যাই রাস্তায় সবাইকে একটু লক্ষ্য করতে চাই আচ্ছা এ কেমন করে হাঁটছে এখনও শিখছি আমার শেখার শেষ নেই তো এইটা কেন আমার এই যে ভালো লাগাটা ভালো বাসাটা এখানে গ্রথিত হয়ে আছে সেই জন্যেই পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজটা করেন আমরাও একজন অভিনেতা হিসেবে সেই পেশাদারিত্বের কাজটা করি সেই অভিনয়টা তৈরি করতে গেলে সেটা তার কিছু রীতিনীতি আছে তার কিছু কলা কৌশল আছে তার কিছু পদ্ধতি আছে সেগুলো মেনে হিসেব করে তার শুধু আমাদের এইখানে নিজের দেশের বা ঢাকা শহর বা এটা আমাদের সারা বাংলাদেশে এবং শুধু বাংলাদেশেই না আমি বলবো আমাদের যারা বাইরে থাকে তারাও উদযাপন করে ঠিক হয়তো আজকে ১৪ তারিখ বুধবার আজকে সে পালন করতে পাচ্ছে না তাদের ছুটির দিনে শনিবার বা রোববার তখন কয়েকটা ফ্যামিলি মিলে ওই ওই রকম হলুদ শাড়ি ওই রকম লাল শাড়ি ওই রকম মানে একজনে না থাকলে আবার দেশের থেকে আমার মেয়েদেরকে দেখে আসলে ওই সব মানে ডেটগুলো দেখে দেখে কয়টা শাড়ি শুধু নিজের জন্যে না আরও দুজনের জন্যে আমি বলি তোমার তো ওজন বেড়ে যাবে আম্মা না আমি পড়বো ওর খারাপ লাগবে এই যে একটা বন্ডিংটা এটা আমাকে মানে খুব ভালো লাগার কাছে জি নাতা সাহেদ আপনার এই ডিজাইনগুলো কি বাইরে দেশে যাচ্ছে কেমন এবং আপনি কোনো ইয়ার সাথে যে চলচ্চিত্রের সাথে ডিজাইন করা এরকম করেছেন কি এখন পর্যন্ত সেরকম সুযোগ পাইনি বাট ভবিষ্যতে যদি পাই অবশ্যই করব হ্যাঁ দেশের বাইরে আমার কাপড় যাচ্ছে আমরা এখন মোটামুটি পুরো পৃথিবীতেই যেসব জায়গায় বাংলাদেশিরা থাকে তারা আমাদেরকে অর্ডার করে যেমন আন্টির মেয়ের মতো যারা আছেন এবং ওনার আন্টির মেয়েও আমার কাছে এসেছে এরকম অনেক কাস্টমার আছে যারা দেশের বাইরে থাকে এবং তারা আসলে এই উৎসবগুলোকে আরো বড় করে সেলিব্রেট করে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তারা দুই মাস তিন মাস আগে থেকে শাড়ি রেডি করে রাখে আমার এরকম এখনই অনেক কাস্টমার আসে যারা বৈশাখের কাপড় খুঁজছে কারণ সে হয়তো বিদেশে চলে যাবে বা তার বোনের জন্য নিয়ে যাবে কারো না কারোর জন্য নিয়ে যাবে সো আমার কাপড়গুলো এখন আমরা আমরা বেশ কয়েকটা এক্সিবিশন করেছি হিউস্টনে করে এসেছি ড্যালাসে করে এসেছি লন্ডনে করে এসেছি সো ওখানেও মানুষ দেশি কাপড় খুঁজে যদিও সব দেশেই কিন্তু দেশীয় কাপড় পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান কাপড় পাকিস্তানি কাপড় আমাদের দেশীয় কাপড় সব কাপড়ই পাওয়া যায় তারা পায় কিন্তু তারা যখন দেশে আসে তারা দেশ থেকে কেনার একটা আলাদা আনন্দ পায় এবং তারা চাই কিনতে তারা অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে আপনার দোকান থেকে কাপড় নিয়ে যে কদিন থাকবো শুধু এই কদিন এই কাপড় গুলোই পরবো সো আমাদের দেশের কাপড়ের প্রতি সেই ভালোবাসা তাদের তৈরি হয়েছে যে তারা এসে শুধু আমাদের দেশের কাপড়ই পরতে চায় জি আমাদের সময় একদমই শেষ আমি ছোট করে দিলারা যেমন আপনার কাছ থেকে তার তারুণ্যের জন্য কিছু বলতে বলছি শেষভাবে আর তার তারুণ্যের জন্য তারুণদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা এত বড় ধৃষ্টটা আমি রাখি না আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ এবং তাদের অনেক কিছু আসলে এই তারুণ্যের জয়গান গাইতে পারি এবং তার তারুণ্যের যে শক্তি সেই শক্তিটার জন্যে আমরা কিন্তু এই যে মুক্তিযুদ্ধ বলো যা বলো সব কিছু কিন্তু আমরা যত কিছু পৃথিবীর সব কিছুই আমরা অর্জন করেছি এই শক্তি থেকে আর এই তরুণদেরকে দেখে আমাদের মতো আশিতি পর বৃদ্ধা যারা আছে তাদের ওই যে ভালো লাগার জায়গাটা তৈরি হয় এই তরুণদেরকে দেখে সেটা আমি বলবো অনেক বড় কিছু পাওয়া ফজলুর রহমান বাবু ছোট করে তরুণদের জন্য কিছু বলবেন তরুণরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ আমি তরুণদের সত্যি কথা বলতে যাই আমি তরুণদের দেখে সবসময় অনুপ্রাণিত হই উৎসাহিত হই ওদের তারুণ না আমার ভালো লাগে তো বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তো কিছু কথা বলতেই হয় সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা যেন আনন্দ করতে গিয়ে আমরা যেন উৎসব পালন করতে গিয়ে আমরা যেন উচ্ছৃঙ্খল না হই হ্যাঁ আর আজকের তরুণরাই তো বাংলাদেশ আমরা তো হয়তো একসময় থাকবো না তাদের হাতে তো বাংলাদেশটা থাকবে সুতরাং তারা যেভাবে বাংলাদেশটাকে রাখবে দেশটা সেরকম হবে 
হ্যাঁ আমার হাতে তো থাকবে না আর বিশ বছর পরে আমরা তো থাকবো না তো তারুণ্যের প্রতি তরুণদের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে আস্থা আছে ভালোবাসা আছে তোমরা গিয়ে যাও নতুনকে আমরা সবসময় নতুনকে আহ্বান করতে চাই জি অশেষ ধন্যবাদ তিনজনকে আমাদের সাথে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন যে কোনো উৎসব মানেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এবং তারুণ্যের উদ্যমতায় এই উৎসবের রং ভালোবাসার রং ছড়িয়ে পড়ুক চারপাশ এই শুভকামনায় বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ এবং নিরাপদ থাকবেন শুভরাত্রি